ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูน้องวันนี้นะครับก็มาเรียนเรื่อง cellular transportation ภาษาไทยก็คือการลำเลียงสารระดับเซลล์นะครับซึ่งสำหรับบทนี้สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของเซลล์เมมเบรนซึ่งได้อยู่ในบทเกี่ยวกับ cellular morphology ก็คือในบทที่แล้วนะครับก็ครั้งนี้ตัวที่สำคัญที่สุดในการเกี่ยวกับการขนส่งสารระดับเซลล์เนี่ยก็คือเซลล์เมมเบรนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนบทนี้รู้เรื่องเนี่ยเราควรจะไปทบทวนเรื่องเซลล์เมมเบรนมาก่อนนะครับนะตรงนี้ก็จะให้น้องย้อนไปดูเองเนาะโอเคสำหรับบทนี้นะครับก็มันจะมีสองชนิดในการขนส่งสารระดับเซลล์นะก็คือชนิดแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น transport across but not through membrane หมายความว่าอะไรก็คือเราจะใช้เซลล์เมมเบรนเป็นตัวขนส่งแต่ว่าสารนั้นอะ่ะมันไม่ได้ get through คือไม่ได้ทะลุเมมเบรนจริงๆนะครับตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเอ่อพูดง่ายเช่นนึกนึกตัวอย่างสมมติอันนี้เซลล์ใช่ปะ่ะเออแล้วเวลามันจะขมือบสารเข้ามาเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเว้าเว้าส่วนเว้าส่วนของเมมเบรนเข้าไปแบบนี้แล้วสุดท้ายอะ่ะมันก็จะขมือบเข้ามาแล้วเกิดเป็นถุงไวซิเคิลขึ้นอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสำหรับการขนส่วนแบบแรกก็คือไม่ไม่ได้ผ่านไม่ได้เก็ตทรูเมมเบรนโดยตรงส่วนชั้นที่สองก็คือเป็น transport across biological membrane ตรงนี้ก็คือสามารถผ่านทะลุ membrane ได้โดยตรงก็ภาพโมเดลก็คือสามอันนี้ส่วนนี้เป็น cell membrane นะครับมันก็สามารถเข้าแล้วก็ออกแบบนี้ได้โดยตรงนะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงชนิดแรกกันก่อนก็คือ transport across but not true เนาะซึ่งชนิดนี้เนี่ยอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่า bulk transport bulk ก็คืออะไรแบบก้อนใหญ่ๆอ่ะคือมันใหญ่นึกนึกไว้เลยว่าสารประเภทที่ขนส่งแบบ bulk transport อ่ะก็คือต้องเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่ไม่สามารถผ่านตัวของเซมเบนเบนได้โดยตรงนะครับซึ่งมันก็จะมีสองวิธีหลักๆนะตามการเข้าแล้วก็การออกเอาการเข้าก่อนเราเรียกว่า endocytosis ก็คือการรับสารจากภายนอกเซลล์เข้ามาอย่างภายในเซลล์ส่วน exocytosis ก็คือการนำออกเนาะเราดูรากศัพท์ endo แปลว่าเข้าส่วน exo ก็คือแปลว่าออกนอกเนาะซึ่ง endocytosis เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามวิธีหลักๆอันแรกก็เป็นฟาโกไซโตซิสพิโนไซโตซิสแล้วก็รีเซพเตอร์มิเดเตตเอนโดไซโตซิสนะครับสำหรับฟาโกไซโตซิสเนี่ยเป็นการนำเข้าสารโดยที่สารที่นำเข้านั้นเนี่ยต้องเป็นโซลิดพาร์ติเคิลก็คือเป็นของแข็งนะครับอีกชื่อหนึ่งสำหรับฟาโกไซโตซิสก็คือเซลล์อิทติ้งเนาะภาพเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือแบคทีเรียมแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนาะเอออันนี้ก็น่าอันนี้ก็จะเป็นเซลล์เมมเบรนผิวเซลล์เมมเบรนของเซลล์อะไรเอ่ยในร่างกายที่กินแบคทีเรียก็คือเม็ดเลือดขาวใช่ปะ่ะเออเป็นตัวขมือแบคทีเรียก็คือเป็นตัวคอยกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาใน
ในร่างกายนะครับก็ขั้นตอนแรกก็จะมีการเว้าส่วนของเมมเบรนลงมาให้มันรับกับส่วนโซลิดพาร์ติเคิลที่จะอัพเทคเข้าเซลล์หลังจากนั้นเนี่ยเมมเบรนก็จะเว้าแล้วก็จะเชื่อมปิดกันระหว่างสองจุดนี้ก็เกิดเป็นเวสิเคิลซึ่งเวสิเคิลนี้เราเรียกว่าฝากโกโซมฝากแบบว่ากินเนาะก็เป็นก็แปลว่าเวสิเคิลที่เกิดจากการกินเข้ามาเนาะถามว่ามันกําจัดไอ้เจ้าแบคทีเรียนี้ยังไงต่อก็ต้องกลับไปทวนเรื่องของออแกเนลนะครับซึ่งอะไรเอ่ยออแกเนลอะไรเอ่ยนี่เซลล์ซึ่งใช้ในการย่อยสารภายนอกเซลล์ก็เราก็ต้องนึกถึงไลโซโซมซึ่งไลโซโซมก็บรรจุเอนไซม์ต่างๆนะครับซึ่งใช้สำหรับการย่อยซึ่งตัวไลโซโซมเองเนี่ยก็ได้มาจากกอจิอัพารตัสอีกทีหนึ่งเนาะก็ตรงนี้ก็จะมีการฟิลการระหว่างไลโซโซมกับฟากโซมนะครับพอมีการฟิลกันแล้วน้ำย่อยจากไลโซโซมเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาในฟากโซมมันก็จัดการย่อยแบคทีเรียเละไปหมดเลยเนาะมันก็น้ำย่อยพวกนี้ก็จะมีอะไรบ้างเช่นพวกโปรตีเอสเช่นพวกเออดีเนสซึ่งย่อย DNA แบบนี้นะครับตัวองค์ประกอบของแบคทีเรียก็จะถูกย่อยสลายไปนะครับอยากให้รู้คำศัพท์คำหนึ่งก็คือคำว่า secondary lysosome มันต่างกับ primary lysosome ยังไงตัวนี้คือ primary พี่เขียนเป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีจุดเออมีวงกลมข้างบนเนาะคำว่า primary lysosome ก็คือเป็น lysosome ที่ออกมาจากกอจิสิงสิงเลยอะแบบยังไม่ได้ใช้ในการย่อยคลายส่วน secondary lysosome ก็คือเป็นเป็น lysosome ที่มีน้ำย่อยแล้วก็มีเศษซากที่เหลือจากการย่อยนะครับเราก็เรียกว่า secondary lysosome เออประเด็นก็คือการย่อยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะย่อยได้ไม่หมดมันก็อาจจะเป็นเหลือเป็นเศษซากในเวสิคันตัวนี้สิ่งที่เธอต้องทำก็คือทิ้งมันออกไปไม่งั้นก็จะเจ็บไว้ทำไมให้ลกเซลล์เนาะก็คือวิธีการเอ็กโซไซโตซิสโอเคเนาะก็คล้ายๆกันก็เกิดจากเวสิคันเนี่ยมาฟิลกับเซลล์เมมเบรนแล้วก็ดันให้ตัวสิ่งของที่อยู่ในเวสิคันเนี่ยผลักออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฟาโกไซโตซิสแล้วก็เห็นหน้าที่ของเอกโซไซโตซิสตรงนี้ด้วยนะครับกลับมาประเด็นเดิมก็คือเรามีอยู่ที่เอนโดไซโตซิสเนาะเมื่อที่เราพูดฟาโกไซโตซิสไปแล้วต่อมาก็คือจะอธิบายสำหรับพีโนไซโตซิสมันคล้ายกันตรงนี้คล้ายกันเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ฟาโกไซโตซิสเป็นโซลิดใช่ปะส่วนวันนี้ที่สองพิโนไซโตซิสมันจะเป็นโซลิบอลมาเลกุลก็คือเป็นสารละลายในเมื่อมันเป็นสารละลายอีกชื่อหนึ่งเราก็เรียกว่าเซลล์ดริงกิ้งนะครับเซลล์ดริงกิ้งเอ่อการนำเข้าหรือว่าการหรือว่ารูปแบบที่เกิดเนี่ยก็จะคล้ายกับฟาโกไซโตซิสแต่แตกต่างกันที่ว่าตัวพาร์ติเคิลที่เข้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นโซลิดเป็นตัวตัวแบบนี้มันเป็นสารละลายอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสารละลายด้วยนะซึ่งพีโนไซโตซิสเราเจอได้ที่ไหนนะครับเราก็จะเจอได้ในกรณีของในเอ่อเอนโทโลไซด์นะเราเจอในเอนโทโลไซด์เอนโทโลไซด์คืออะไรก็คือเป็นเซลล์บุกบริเวณลำไส้เล็กนะครับเนี่ยก็คือสมมติอันนี้ก็เป็นวิลไล
ของลำไส้เล็กที่มันยื่นออกมาจากตัวผนังใช่ไหมเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวเพราะว่าลำไส้เล็กมันมีความสำคัญในการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารที่ได้จากการย่อยเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ผิวมันเยอะๆแบบนี้มันก็จะย่อยดีๆแล้วก็ดูดซึมได้ดีนะครับตัวอินทรไซต์ก็คือเป็นเซลล์ที่บุข้างนอกแบบนี้เนาะไอตัวที่พวกนี้แหละคือเอนโทรไซต์ถามว่าเอนโทรไซต์ในคนเจอได้สำหรับพิโนไซโตซิสแต่ต้องเป็นกรณีของเอนโทรไซต์ของเด็กเด็กอ่อนนะพวกเด็กอ่อนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการย่อยโปรตีนนะครับมันจะใช้เอ่อตัวเอนไซม์ในลำไส้เล็กซึ่งผลิตจากลำไส้เล็กเองหรือว่าผลิตจากตับอ่อนในการย่อยแต่ว่าในเด็กเนี่ยการตั้งเอนไซม์ตัวนั้นมันยังทํางานได้ไม่ดีมันก็เลยต้องอาศัยพิโนเซโทซิสคืออะไรก็คือมันโซลิเบิลโมเลกุลที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกโปรตีนขนาดเล็กๆเพราะปกติแล้วโปรตีนมันต้องย่อยให้กลายเป็นไตรเปปไตด์หรือว่าไดเปปไตด์ก่อนที่จะเข้าเซลแล้วก็ย่อยให้กลายเป็นกรดอะมิโนอีกทีหนึง่งแต่สำหรับพิโนไซโตซิสในเอนโทรไซต์ของเด็กอ่อนมันเอนไซในเมื่อมันทำงานได้ไม่ดีใช่ปะ่ะมันก็เลยแบบหวังหวังโปรตีนเข้าไปในเอนโทรไซต์เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องย่อยให้ได้เป็นไตรเปปไตด์หรือว่าไดเปปไตด์นะครับแล้วนอกจากนี้นอกจากเจอในเอนโทรไซต์ของเด็กอ่อนแล้วเราก็ยังเจอได้ในท่อของหน่วยตายนะครับบริเวณ proximal connective tubule มันก็คือท่อของหน่วยตายส่วนต้นซึ่งถ้าเรารู้มาก่อนก็คือไตเนี่ยมันจะพยายามดูดกับสิ่งที่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่งั้นอะไรที่มันกรองผ่านไตมันก็จะถูกออกไปหมดไม่ว่าจะเป็นกลูโคสกรดอะมิโนโปรตีนขนาดเล็กๆแบบเนี้ยร่างกายเราฉลาดร่างกายเราไม่อยากสูญเสียของที่มีประโยชน์เหล่านั้นเ,เซลล์ของหน่วยไตมันก็จะพยายามดูดสารที่มีประโยชน์กลับซึ่งพิโนไซโตซิสก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะดูดพวกเอ่อสมอลโปรตีนโมเลกุลกลับในส่วนของ proximal contact tube ด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ pinocytosis ส่วนอันที่สามเราเรียกว่า receptor mediated endocytosis ตรงนี้มันจะมีสมมติตรงนี้เป็น adjective ใช่ปะ่ะก็หมายความว่าการที่ endocytosis ตัวเนี้ยต้องอาศัยอะไรอาศัยรีเซปเตอร์ซึ่งรีเซปเตอร์นี้เจอบนไหนถ้าเราพูดคำว่ารีเซปเตอร์เราก็นึกถึงเซลล์ที่มีที่พรีเซนต์รีเซปเตอร์นั้นใช่ปะ่ะอีกอย่างหนึ่งเราก็นึกถึงอะไรเรานึกถึงโมเลกุลหรือว่าสารหรือไลแกนที่สเปซิฟิกกับรีเซปเตอร์คำว่าสเปซิฟิกก็คือสามารถจับหรือว่าเมย์มีรูปร่างโมเลกุลที่สามารถฟิตอินกับรีเซปเตอร์นั้นได้ถ้าสารไหนไม่สเปซิฟิกหรือว่าไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวเวลามันเจอรีเซปเตอร์มันก็จะผ่านไปเฉยๆมันไม่จับมันไม่มีแอฟฟินิตี้ต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นการผสมแบบนี้ก็ต้องสเปซิฟิกในระดับหนึ่งเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องรู้เซลล์ว่ามันเซลล์อะไรที่มีเราต้องรู้ว่าเอ่อตัวที่มาเกาะกับรีเซปเตอร์นั้นเนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในกรณีของการรับตัวของคอเลสเตอรอลเข้าสู่เซลล์นะครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของเกี่ยวกับไลโพโปรตีนก่อนเนาะไลโพโปรตีนคืออะไรไลโพโปรตีนก็เป็นดูดูดูจากสามก่อนเนาะไลโปแปลว่าลิปิดใช่ไหมมาจากคำว่าลิปิดก็คือไขมันโปรตีนก็คือโปรตีนใช่ไหมก็คือเป็นโปรตีนที่ใช้ในการขนส่งตัวไขมันซึ่ง
ซารีโฮบอตีนเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะเนาะไม่ว่าจะเป็นเออไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไขมันแบบไหนไขมันเราก็รู้ว่ามันมีหลายแบบก็คืออาจจะเป็นตัวไตกิสไลอาจจะเป็นตัวคอเลสเตอรอลแบบเนี้ยเออซึ่งสิ่งที่จะยกตัวอย่างให้ดูก็คือจะเป็นตัวของไลโพโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังเซลล์ทั่วไปก็คือเป็นพอลิฟอลทิชชูไลโพโปรตีนตัวนี้มีชื่อว่า low density l i p o p r o t e i นะครับชื่อย่อมันก็คือ LDL เนาะอันนี้มาจากคำว่า low density l i p o p r o t e i n C ตัวนี้หมายความว่าเป็นคอเลสเตอรอลเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางชนิดของ l i p o p r o t e i n มันขนส่งไตกิสไลด์ได้ด้วยนะ C ตัวนี้หมายความว่าเป็นคอเลสเตอรอลเนาะเพราะฉะนั้นลบก็ก็คือน่ารู้นะก็คือโลเดนซิตี้ไลโพโปรตีนเนี่ยทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลออกไปสู่พอลิฟอรอลทิชชูเพื่อที่ว่าเอาคอเลสเตอรอลนั้นน่ะไปใช้ในการไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซมเบรนเบรนซึ่งเซมเบรนเบรนก็มีคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบใช่ไหมไปใช้ในการสร้างสเตียรอยฮอร์โมนซึ่งสเตียรอยฮอร์โมนตัวตัวตัวพีเคอร์เซอร์มันก็คือคอเลสเตอรอลนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของเราก็คือ receptor mediated endocytosis ในที่นี้ LDL คอเลสเตอรอลก็คืออะไรก็คือลีแกนอย่างที่บอกไปใช่ปะ่ะส่วน receptor ของมันก็ต้องเป็น receptor ที่จำเพาะกับ LDL นะครับก็คือ LDL receptor อันนี้เป็นผิวเซลล์นะอันนี้เซลล์เมมเบรนเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรีเซปเตอร์ซึ่งอยู่บนเซลล์เมมเบรนซึ่งถ้ามีสารที่จำเพาะกับรีเซปเตอร์ที่นี่คือ LDL มาเกาะมันก็สามารถเกาะกันได้เพราะมันมีความจำเพาะสเปซิฟิกต่อกันหลังจากมีการบายการระหว่างไลแกนกับรีเซปเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีการหวังตัวเซมเบรนเบนที่มี LDL ติดอยู่เนี่ยแล้วก็เอาลงไปอย่างไซโตประซึมตัวนี้ก็จะกลายเป็นเวซิเคิลขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยไอ้เจ้าพวกสิ่งที่มาย่อยก็คือไลโซโซมใช่ปะ่ะก็จะมาฟิลคล้ายๆกันกับมาตะกี้ที่เจอคือฟาโกไซโตซิสเนาะมันก็จะย่อยตัวตัวเอ่อสารที่อัปเทคเข้ามาแล้วก็นำเข้าสู่ตัวไซโตพลาซึมไปหลังจากนั้นมันก็จะมีการรีไซเคิลของเวซิเคิลที่มีรีเซปเตอร์ติดอยู่แล้วก็คืนกลับสู่เซมเบรนเบนอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นไซเคิลแบบเนี้ยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อประหยัดไม่ไม่เสียรีเซปเตอร์ไปฟรีๆนะครับมันก็จะมีการรีไซเคิลเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขนส่งแบบรีเซปเตอร์ไม่เด็ดเด็ดเอนโดไซโตซิสนะครับน่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราในโพโปตีนตัวแรกไปแล้วใช่ไหมคือ LDL ที่พี่จะพูดอีกตัวหนึ่งก็คือ HDL HDL ก็คือมาจากคำว่า High Density Lipoprotein ก็คือมันขนส่งคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ทิศทางการขนส่งมันกลับกันก็คือเมื่อกี้ LDL จากจากซึ่งที่จริง LDL อะ่ะมันมี p r e c u r s o r ของมันอีกนะครับอาจจะเป็นพวก VLDL หรือ IDL ก็ได้ซึ่ง VL VLDL ตัวแรกเนี่ยมันมาจากตับเนาะ VLDL ก็ย่อจากคำว่า very low density l i p o p r o t e i n ซึ่งมันทำหน้าที่ในการขนส่งไตกิสไลด์เป็นหลักแต่มันก็จะมีคอเลสเตอรอลบ้างเล็กน้อยนะครับ
แล้วเมื่อจากตับหลั่งออกมาสู่กระแสเลือดมันก็จะมีเอนไซม์ที่สลายตัวไตกิสลายแล้วก็ได้กลายเป็นแฟตติแอซิดเอาไปให้ไปริฟอลทิชูใช้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ของคอเลสเตอรอลก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจาก VLDL กลายเป็น IDL ก็คือ Intermediate Density l i p o p r o t e i n แล้วกลายเป็น LDL ซึ่งทีทำก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้น LDL เนี่ยไม่ก็เลยเหลือแต่คอเลสเตอรอลไปจากตับไป peripheral tissue ส่วน HDL เนี่ยมันจะทำหน้าที่ต่างกันก็คือมันจะนำคอเลสเตอรอลจาก peripheral tissue เนี่ยกลับเข้าสู่ตับเพื่อที่จะขับออกมาการขับของคอเลสเตอรอลก็คือจะออกมาในรูปของน้ำดีซึ่งองค์ประกอบของน้ำดีที่มีที่มันมาจากคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือเกลือน้ำดีซึ่งเป็นวิธีการที่จะดึงคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยทิ้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจร่างกายเนี่ยมันก็จะมีค่าที่ค่อนยมตรวจกันสองตัวก็คือ HDL กับ LDL เราก็จะเรียก HDL ว่าเป็นไขมันดี LDL ก็เป็นไขมันเลวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมี LDL มากมันก็เหมือนแบบเอาคอเลสเตอรอลไปกองกองกับโพลิฟอลทิชูถ้ามันมีความผิดปกติขึ้นหรือว่าไปกองมากเกินไปเนี่ยสมมติไปกองที่หลอดเลือดแบบเนี้ยเออก็ทําให้เส้นเลือดแข็งพอแข็งแล้วเวลาแรงดันมามันก็มันไม่ยืดหยุ่นแรงแรงดันมันก็กระทบเยอะใช่ปะ่ะมันก็อาจจะทําให้มีการทําลายของเวสเซลและเกิดการอุดตันของเวสเซลได้ส่วน HDL ก็เป็นไขมันดีเพราะว่ามันนำเอ่อตัวคอเลสเตอรอลที่ไปฝังฝังส่วนเกินเนี่ยกลับเข้าสู่ตับแล้วก็เพื่อที่จะไปกำจัดออกไปแล้วก็เลยเรียกว่า HDL เนี่ยเป็นไขมันดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของไลโปรตีนที่เพิ่มให้นะครับต่อมาก็คือของข้อที่สองเอ็กโซไซโตซิสก็อย่างที่เมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วเนาะโอเคก็จะจบสำหรับเบลล์ทรานสปอร์ตนะครับก็คือสังเกตว่ามันใช้เมมเบนก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านเมมเบนโดยตรงมันใช้การหวังเข้าหวังออกเนาะซึ่งอย่าลืมว่าเบลทานสปอร์เนี่ยทุกกรณีของเบลทานสปอร์จำเป็นต้องอาศัยพลังงานเสมอนะต้องใช้พลังงานเสมอโอเคก็เดี๋ยวขึ้นเรื่องทานสปอร์อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นทานสปอร์ที่เป็นไงอะคอสเซมเบนเบนเลยก็คือสามารถผ่านเซมเบนเบนได้โดยตรงนะครับโอเคเมื่อกี้ลืมพูดเอสโซไซโตซิสติกนิดนึงก็คือยกตัวอย่างใช่ปะ่ะเมื่อกี้เราเจอตัวอย่างหนึ่งไปแล้วก็คือการเคลียร์สิ่งที่เหลือจากการสลายสิ่งที่อัพเทคเข้าสู่เซลล์โดยไลโซโซมมันก็จะเอาเศษเหล่านั้นเนี่ยออกโดยวิธีเอสโซไซโตซิสแต่ว่าก็ยังมีตัวอย่างของเอสโซไซโตซิสอีกหลายอันนะครับตัวอย่างอันแรกก็คือการปล่อยสารสื่อประสาทนะครับสารสื่อประสาทภาษาอังกฤษก็คือ neurotransmitter มันเป็นสารที่ใช้สื่อสารกันแล้วก็ใช้ในการควบคุมการทำงานในตัวของระบบประสาทนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ที่เขียนมาให้คือ acetylcholine ซึ่งสำคัญกับการจำการควบคุมกล้ามเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ acetylcholine หรือว่าอาจจะเป็นตัวของโดปามีนนะครับซึ่งถ้าขาดไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคพาร์กินสันหรืออาจจะเป็นพวกอิพิเนฟรีนหรือว่านอนอิพิเนฟรีนแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับระบบซิมพาเนติกเนื้อวัตสิสเต็มซึ่งเดี๋ยวค่อยไปพูดรายละเอียดในเรื่องของเนื้อวัตสิสเต็มนะครับตอนนี้เราดูตัวอย่างของไอโซไซโตซิสก่อนเนาะก็คือเป็นการนำสารออกจากเซลล์แบบที่เมื่อกี้พูดว่าเป็นนิวโรทัสมิเตอร์แบบนี้ก็คื
เซลล์สร้างนิวโรทรานสมิเตอร์ขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วเวลาจะต้องการหลังไปแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวสิเคิลเพื่อที่จะเป็นมีส่วนของเมมเบรนแล้วก็ไปฟิลกับเซลล์เมมเบรนแล้วก็สารที่จะได้ก็คือมันก็สามารถออกไปได้ซึ่งเวสิเคิลเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมาจากกอจิอพาราตาตตรงนี้นะครับซึ่งกลไกการที่จะนำจากเมมเบรนของกอจิไปสู่การปล่อยที่ผิวเซลล์เนี่ยเราจะเรียกว่ากระบวนการ trafficking ก็คือการขนส่งนั่นเองนะครับเออเวสิเคิลที่นำเอนไซม์เอ่ยหรือไม่ก็นิวทรานสมิเตอร์เอ่ยหรืออะไรก็ตามที่มันถูกสกิดออกไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสกิทอรี่เวสิเคิลนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเขียนตัวใหญ่ให้ดูกันละกันคือสกิทอรี่เวสิเคิลนะครับแล้วเราเรียกโซนหรือว่าบริเวณที่มีการหลั่งออกของสารที่ปล่อยออกไปตรงนี้เราเรียกว่า active zone นะครับแบบนี้ก็จะเป็นภาพทางเวกตอร์ไมโครสโคปให้เห็นจะจะเลยว่าตอนที่เซลล์มีการหลั่งสารออกไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวกอจิที่มาจาก EM นะครับก็จะเห็นเป็นถุงแบนๆซ้อนกันนะฮะแบบเป็นวงได้เป็นถุงหนึ่งแล้วมีอีกหลายๆถุงเรียงเรียงซ้อนกันแล้วตรงปลายเนี่ยมันก็จะเกิดการหวามตัวของถุงจากถุงใหญ่ก็หลุดออกไปเป็นถุงเล็กๆเป็นเวสิเคิลก็คือ secretory vesicle นั่นเองนะครับแล้วก็นำออกไปเนาะซึ่งนอกจากมาตรกีก็คือ neurotransmitter แล้วก็ยังมีการใน e n d o e x o c y t o s i s เนี่ยก็ใช้ในการปล่อยน้ำย่อยซึ่งเอนไซม์ซึ่งจะพบมากในกรณีของเออเซลล์ที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กตับอ่อนอะไรแบบนี้ก็จะมีขบวนการเอ็กโซไซต์เอ็กโซไซต์ตัวสิตเยอะนะครับหรือว่าเป็นขบวนการในการปล่อยฮอร์โมนก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นแม้แต่เซลล์ทางอิมมูนเองก็คือยกตัวอย่างเช่นพลาสมาเซลล์ซึ่งใช้ขบวนการเอ็กโซไซโตซิสในการหลั่งแอนติบอดีแอนติบอดีก็คือคล้ายๆเป็นเออเป็นสารที่เซลล์ทางอิมมูนหรือว่าเซลล์ทางภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งออกมาที่เพื่อที่จะไปจับกับเชื้อโรคมันจะมีความจำเพาะกับชิ้นส่วนบนเชื้อโรคมันก็อาจจะจับแล้วทำให้เชื้อโรคนั้นไม่สามารถอินเวสหรือว่าบุกรุกเซลล์ได้หรือไม่ก็การจับนั้นก็จะไปกระตุ้นชีวมลิกุลทางอิมมูนอื่นๆเพื่อที่จะใช้ในการกำจัดจุลินทรีย์หรือว่าไวรัสหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายออกไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวฮอร์โมนไม่กินเลยพูดก็คือเป็นสารที่หลั่งออกมาเพื่อที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายนะครับเป็นเป็นคอนโทรลซิสเต็มอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันจะรีสปอนชาร์กหวานในตัวของเนอร์เวสเนอร์เวสซิสเต็มนะครับฮอร์โมนที่อาจจะเคยได้ยินก็คืออินซูลินใช่ปะ่ะก็คือใช้ในการควบคุมน้ำตาลแรงมันเป็นต้นนะครับไอ้กลไกหลักต่างเหล่านี้ก็คือต้องอาศัยเอ็กโซไซโตซิสนะครับอ่ะโอเคต่อมาก็จะพูดถึงหัวข้อที่สองก็คือเป็นการ transport across biological membrane ก็คือผ่านตัวเซลล์เมมเบรนโดยตรงไม่ต้องใช้เวสิเคิลนะครับซึ่งก็จะมีสองกลไกหลักๆก็คือ simple diffusion กับ carrier mediated transport นะครับซึ่ง carrier mediated transport ก็หมายความว่าต้องอาศัยอะไรอาศัย carrier carrier แปลว่าตัวพาต้องมีตัวพานะไม่งั้นมันไม่สามารถเข้าหรือออกจากเซลล์ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าสารไหนเป็น simple diffusion สารไหนเป็น carrier ในส่วนของ carrier เองเนี่ย
ก็มี2แบบก็คือ facilitate transport จาก active transport อยากให้รู้ไว้นะครับเป็นคอนเซปต์ก็คือ3อันแรกเนาะก็คือในส่วนของ simple diffusion ซึ่งประกอบไปด้วย osmosis กับ diffusion แล้วก็ตัวของ facilitate transport ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใช้พลังงานอันนี้ไม่ต้องใช้พลังงานเนาะแต่ว่าในส่วนของ active transport ตรงนี้ต้องใช้พลังงาน E มาจาก energy เพราะฉะนั้นความรู้ตอนนี้ทั้งหมดเราก็สรุปว่าเมื่อสักกี้เราเรียนเรื่องบาลทันสปอร์ตไปถูกปะบาลทันสปอร์ตต้องใช้พลังงานเสมอเนาะส่วนสำหรับทันสปอร์ตอะคอร์ดเมมเบนมันจะมีตัวที่ไม่ใช้แล้วตัวที่ใช้ตัวที่ใช้ก็คือ active transport ส่วนตัวที่เหลือไม่ว่าจะเป็น diffusion หรือว่าเป็น facilitate ตัวนี้ไม่ต้องใช้พลังงานนะครับอันนี้เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้เนาะอ่ะกลับมาที่อันแรกก็คือ simple diffusion มันก็จะมี2แบบก็คือ osmosis กับ diffusion จริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเป็น,นกลไกเดียวกันแต่เราเรียกต่างกันคำว่า osmosis จะใช้เมื่อเราพิจารณาสารที่อะคอสเมมเบนเนี่ยถ้ามันเป็นโซเวนหรือตัวธรรมลายเราจะใช้คำว่าออสโมซิสเช่นการออสโมซิสของน้ำแบบเนี้ยเพราะว่าน้ำก็เป็นสารละลายที่ที่มีเยอะที่สุดหรือว่าที่คอมมอนสุดก็คือนึกถึงน้ำเนาะการเคลื่อนที่ผ่านเมมเบนของน้ำเราเรียกว่าออสโมซิสส่วนในวันนี้ถ้าเป็นโซลูนหรือว่าตัวธรรมลายเนี่ยเราใช้คำว่า diffusion หรือ simple diffusion ก็ได้นะครับซึ่งสองมูลแกลอันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเรามาดูรูปก่อนรูปนี้ก็แสดงให้เราเห็นว่ามันผ่านตัวของเมมเบรนจริงๆมันไม่ต้องใช้ vesicle อะไรเนาะเอ่ออันแรกที่สามารถผ่านเมมเบรนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้ไคลเลอร์หรือไม่ต้องใช้อะไรเลยเนี่ยมันสามารถผ่านได้เลยก็คือสองกลุ่มนี้ใช่ปะ่ะเห็นไหมว่ามันมีลูกศรสามารถผ่านได้สารที่สามารถผ่านเมมเบรนได้ดีเนี่ยต้องเป็นสารที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไฮโดรโฟบิกไฮโดรแปลว่าอะไรไฮโดรแปลว่าน้ำใช่ปะ่ะน้ำน้ำน้ำไฮโดรแปลว่าน้ำโฟบิกแปลว่าอะไรแปลว่าเกลียดเปลี่ยนน้ำก็แสดงว่าเป็นสารที่มีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ควรจะเป็นสารที่ไม่มีขั้วใช่ปะ่ะเออทำไมต้องเป็นสารที่ไม่มีขั้วถึงจะผ่านเมมเบรนได้ดีเพราะว่าตัวเมมเบรนเองเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรนะมันเป็นฟอสโฟลิปิดไบแลใช่ปะ่ะเป็นฟอสโฟลิปิดก็คือองค์ประกอบหลักก็คือตัวลิปิดก็คือเป็นเทลของมันตรงนี้ส่วนเทลคือไลเทลในที่นี้ก็จะเป็นตัวของฟอสเฟตซึ่งฟอสเฟตเนี่ยมันมีเห็นปะว่ามันมีประจุอยู่ประจุอยู่มันก็จะมีความมีขั้วบ้างละ่ะมันก็เลยเอาสิ่งที่มีขั้วเข้าหาสิ่งที่มีขั้วคือสารละลายข้างนอกก็คือเป็นน้ำใช่ปะส่วนอะไรที่ไม่มีขั้วมันก็จะจัดเข้าหากันเพราะฉะนั้นซึ่งบริเวณที่ไม่บริเวณที่ไม่มีขั้วหรือบริเวณที่เกี่ยนน้ำอะ่ะเป็นบริเวณที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นสารที่สามารถผ่านเออเมมเบรนได้ดีก็คือควรจะเป็นสารที่เป็นไฮโดรโฟบิกนอกจากนี้แล้วยิ่งสารที่มีกลุ่นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถผ่านได้ง่ายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ simple diffusion เนาะสารที่ไม่มีขั้วดังกล่าวก็คืออะไรบ้างก็คือเช่นพวกแก๊สต่างๆเช่นออกซิเจนไดออกไซด์ไนโตรเจนหรือสารไม่มีขั้วอย่างอื่นเช่นเบนซีนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยมันก็ยังมีสารไม่มีขั้วอื่นๆเนาะพูดว่าไม่มีขั้วเลยก็ไม่เชิงอาจจะใช้คำว่าเป็นสารขนาดเล็กที่อาจจะมีขั้วบ้างแต่ว่ามีไม่เยอะที่พอสามารถผ่านได้
ก็จะเป็นกลุ่มประเภทนี้ก็เป็น small uncharged polar molecule ก็คือไม่ประจุแต่ว่าพอมีขั้วนะครับสังเกตลูกศรปริมาณลูกศรที่ไปได้มันก็จะน้อยกว่าสารกลุ่มที่เป็นไฮโดรโฟบิกหรือว่าไม่มีขั้วเลยสารสำหรับ small uncharged polar molecule ตัวนี้ก็คือเช่นพวกน้ำพวกยูเรียพวกกิเซอรอลนะครับส่วนในกรณีของที่เป็น large uncharged polar molecule ตัวอย่างเช่นกลูโคสหรือว่ากรดอะมิโนอะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะเห็นไหมว่ามันบวกกลับอาจจะผ่านได้แต่แบบน้อยมากๆเป็นเส้นป่าเลยหรือถ้าเป็นกรณีของตัวไอออนก็จะเป็นตัวที่เป็นชาร์จถูกไหมเป็นประจุมันไม่สามารถผ่านไปได้เลยถูกเด้นกลับออกมาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันเกลียดเกลียดสิ่งที่มีขั้วเลยยิ่งเป็นประจุก็ยิ่งเกลียดมันไม่สามารถผ่านเมมเบรนไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วตัว simple diffusion เองเนี่ยตัวอย่างนอกจากพวกสารไฮโดรโฟบิกต่างๆแล้วยังมีกลุ่มนี้อีกใช่ปะ่ะซึ่งอะไรก็ตามที่ polar แต่ small molecule แต่ uncharged แล้วก็ uncharged เนี่ยจึงสามารถผ่านไปได้ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับ simple diffusion ก็เช่นพวก small fatty acid นะครับก็คือสเตียเซมเป็นคนเล็กๆซึ่งได้จากการย่อยถูกปะก็สามารถใช้ simple diffusion ได้หรือแม้แต่การดูดซึมเออ fat soluble fat soluble วิตามินนะครับก็คืออะไรบ้างอะ่ะ A D E K ถูกปะเออมันก็จะมาพร้อมกับตัวไขมันที่ย่อยได้เลยเนี่ยก็จะดูดซึมเข้าไปแบบเข้าไปพร้อมๆกันนะครับหรือแม้แต่การหรือแม้แต่ small molecule อย่างเช่นพวกเซียรอยฮอร์โมนพวกเซียรอยฮอร์โมนเองเนี่ยก็ใช้วิธี simple diffusion ออกมาจากเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของเบต้าฮอร์โมนที่เมื่อกี้เราเจอไปหรือแม้แต่พวกเอ่อฮอร์โมนเมกุลใหญ่ๆกว่านี้ที่มันมีขั้วเราใช้วิธีไหนเราจะใช้เอ็กโซไซโตซิสเนาะอย่างที่มียกตัวอย่างอินซูลินใช่ป่ะอินซูลินเป็นฮอร์โมนซึ่งเป็นเป็นไตฮอร์โมนนะครับก็ต้องอาศัยเอ็กโซไซโตซิสเนาะไอนี้ก็จะเป็นเรื่องของซิมเปิลดิฟฟิวชันนะครับในส่วนของโซลูเนาะเพิ่มเติมเราลืมไปก็คือถามว่าการดิฟฟิวจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยตังต่อไปนี้นะก็คือตามนี้เลยสูตรนี้เลยก็คือฟิกเฟิร์สลอเนี่ยแต่ไม่ต้องจำสูตรนะให้พอเป็นไอเดียว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่เนาะอันแรกเลยเนี่ยดูจากสูตรก็คือดีคูณเอคูณดีซีใช่ไหมก็คือเป็นดิฟเฟรนซ์ซึ่งมาจากคอนเซนเทชันก็คือเป็นคอนเซนเทชันเกรเดียหรือว่าเป็นดิฟเฟรนซ์ความเข้มข้นที่แตกต่างกันระหว่างสารที่อยู่ภายในกับภายนอกเนาะโดยที่มันจะเคลื่อนจากคอนเซนเทชันมากไปยังคอนเซนเทชันที่น้อยกว่าเอออันนี้สิ่งที่สำคัญเลยนะสำหรับ Simple Diffusion เนี่ยก็คือมันจะแพร่จากบริเวณที่มีความคนมากไปยังบริเวณที่มีความคนน้อยเนาะส่วน d x ก็จะเป็น Distance ก็คือความหมายของเมมเบรนเนาะในสรุปมันขึ้นกับอะไรบ้าง 1. Diffusion Coefficient ก็จะเป็นค่าของตัวคงตัวหนึ่งสำหรับสารชนิดหนึ่งซึ่งสารชนิดนั้นมีความสมบัติเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ดูที่นี่ก็มี l i p i d solubility ดูว่ามันละลายในไขมันนี้เท่าไหร่ดีมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าตัวเมมเบรนเนี่ยมันมีไขมันเยอะมันก็ต้องผ่านไขมันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้ก็เลยมีขึ้นมี size ก็คือขนาดถูกปะ่ะยิ่งถ้าเป็นขนาดเล็กก็จะยิ่งสามารถผ่านเมมเบรนได้ดี viscosity ก็คือความหนืด temperature นะ
อันนี้คือเป็นองค์ประกอบในส่วนของ diffusion coefficient ต่อมาคือ area area ยิ่งเยอะๆแบบนี้ area ยิ่งเยอะๆพื้นที่ผิวเยอะก็จะยิ่ง diffuse ดีหรือไม่ดีก็จะยิ่งดีถูกไหมมีที่ให้มันแพ้เยอะมันก็ยิ่งแพ้ได้ดี concentration ถ้ายิ่ง concentration ต่างมากมากมันก็เหมือนมีแรงผลักดันเยอะขึ้นว่ามันต้องรีบ diffuse ไปนะเพื่อให้แล้วมันจะหยุดในกรณีที่ concentration สองฝั่งเท่ากันถูกปะเพราะว่าถ้ามันเท่ากันลบกันเป็นศูนย์ก็ไม่เกิด diffusion ขึ้นเนาะส่วน distance ก็คือระยะห่างของเมนเบนคือถ้าเมนเบนหนาหรือว่าระยะห่างการ diffusion ตรงนั้นอะ่ะมันมากมันเยอะการ diffuse ก็จะเสียเวลาไปมันก็จะ diffuse ได้ไม่ดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นองประกอบที่ส่งผลต่อการดิฟิลว่ามันจะดิฟิลได้ดีหรือไม่ดีนะครับโอเคต่อมาก็จะพูดในกรณีของของพวกเออเป็นในกรณีของฟาซิลิเตตทางสปอร์ตนะครับขึ้นในเรื่องของคาร์เรียลเมเดตในทางสปอร์ตแล้วนะคือต้องใส่ตัวพาใช่ไหมอันแรกที่จะพูดก็คือฟัสซิลิเตตทางสปอร์ตแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูคุณสมบัติของคาร์เรียลกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงคุณสมบัติของคาร์เรียลอันนี้โทษทีมันเป็นไม่ใหญ่เกินไปเนาะก็คร่าวๆนะด,ดูแกน A ก่อนกราฟแกน A คืออะไรคือ C ของ ECF ECF ก็มาจากคำว่า extra cellular fluid ก็คือของเหลวที่อยู่ภายนอกเซลล์ใช่ปะ่ะเป็นความเข้มข้นณนะจุดที่มันอยู่นอกเซลล์ความเข้มข้นของสารสารหนึ่งนะเป็นแกน S ส่วนแกน Y คือ C I C F ก็คือเป็น intra cellular fluid เป็นความเข้มข้นของสารนั้นแหละที่อยู่ในเซลล์แล้วเรามาดูกราฟกันหมายความว่าถ้าสังเกตว่าถ้าไปทางแกน X มากเท่าไหร่หมายความว่าภายนอกเซลล์มีสารนั้นเยอะมันก็สามารถ transport เข้าสู่เซลล์ได้เป็นไงด้วยค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกปะเออแค่แบบยิ่งมีสารเยอะแล้วเราคล้ายๆเรามีรีเซปเตอร์ไม่ใช่รีเซปเตอร์สิเรามีคาริเออร์เรามีคาริเออร์อยู่บนเมนเบนอยู่แล้วใช่ปะสมมติมีสารเข้ามาตัวหนึ่งมันก็มันก็ดิฟิลผ่านไปอืมก็คือต้องอาศัยคาริเออร์ตัวนี้ถ้ายิ่งสารเยอะๆมันก็จะยิ่งดิฟิลได้เยอะตามการมันก็เลยขึ้นตามแต่สังเกตปะถ้ามันเยอะไปต่อเนี่ยมันจะเป็นไงจะคงที่เราเรียกช่วงที่คงที่ว่า saturation ก็คืออิ่มตัวอะไรอิ่มตัวใครเรียกมันอิ่มตัวตัวอย่างเช่นสามอันก็เหลืออันหนึ่งก็ถ้ายิ่งมีโมเลกุลเยอะมันก็ยิ่งอัพเทคหรือ transport เข้าเซลล์ได้เยอะขึ้นถูกปะแต่ถ้ามีสี่โอเคมันก็ยังเพิ่มแต่ถ้ามีห้ามีหกมีเจ็ดแต่ว่าคาริเออร์เรามีแค่สี่เป็นไงมันก็ได้เลทหรือความเร็วหรือว่าปริมาณที่เท่าเดิมถูกปะเออมันก็จะไม่เพิ่มละเราก็เรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็น saturation นะครับเรามาดูกราฟว่างเกิดอะไรขึ้นที่เราใส่มันขึ้นมาลงไปแต่เดิมมันทานสปอร์ตณนะตำแหน่งที่มีความเข้มข้นของไอตาซูราเท่ากาันถ้าไม่มีถ้ามีเอ็กอย่างเดียวมันได้เข้าเซลล์เท่านี้แต่ถ้ามีเอ็กผู้ผิดแต่ถ้ามีวายด้วยมันเข้าเซลล์แค่เท่านี้ยแสดงว่าวายควรจะเป็นตัวตัวช่วยหรือตัวขัดขวางต้องเป็นตัวขัดขวางใช่ปะ่ะเออทําให้มันการขนส่งเข้าเซลล์ของสารเอ็กเนี่ยได้แย่ลงเราก็เรียกวายตัวขัดขาดที่เป็นตัวขัดขวางในกรณีที่ทําให้การขนส่งแย่ลงเนี่ยเราเรียกว่าคอมเพติชันก็คือความชัน
มันจะน้อยลงแล้วก็ transport maximum ก็คือแข่งขันสูงสูงสุดมันก็น้อยลงตามไปด้วยเนาะในอีกทีหนึ่งสรุปสำหรับกราฟนี้นะที่ต้องรู้คือ carrier ถ้าเป็นงานของสมบัติ carrier มันมีวันที่จะ saturation ซึ่งนะตำแหน่ง saturation เราเรียกว่า transport maximum รู้แค่นี้พอเออส่วน combination บวกลบเนาะก็พอเป็นสิ่งที่น่ารู้เพิ่มเติมเนาะเออไม่กินเลยพูดคอมเมนต์ชันก็คือคล้ายๆเป็นตัวแข็งซึ่งมันอาจมันมันสามารถใช้แคลเลอร์ตัวเนี้ยเข้าเซลล์ได้เท่ากับมันสามารถมันสามารถแย่งสาร x เข้าเซลล์เพราะฉะนั้นปริมาณสาร x ที่ปกติมันเข้าเซลล์ได้เยอะเนี่ยส่วนนี้มันก็ต้องแบ่งให้เป็นสาร y ใช่ปะ่ะแต่สาร x มันก็จะเข้าเซลล์น้อยลงเนาะเราเรียกตัว y เนี่ยว่าเป็นตัวคอมเมนต์ชันก็คือเป็นตัวเป็นตัวแข็งก็คือใช้คาลิเออร์ตัวเดียวกันโอเคเนาะอันนี้คือลักษณะที่ควรจะรู้เกี่ยวกับคาลิเออร์เมเดเตตทรานสปอร์ตแต่ในกรณีของกราฟของซิมเบอร์ดิฟฟิชันหรือว่าออสโมซิสมันจะตาวไปมันจะมันจะไม่ไม่ขึ้นมาและสุดท้ายคงโตนะมันจะไปต่อได้เรื่อยๆของมันเป็นแบบนี้ก็คือโอเคยิ่งความเข้มข้นภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์เนี่ยต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้มันสุทธิมันก็จะยิ่งเป็นไงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเพราะมันไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวไฮเลอร์ใช่ปะ่ะตั้มทุกตําแหน่งของเมมเบรนเนี่ยมันสามารถมีการแลกเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นกราฟหรือว่าการเป็นสุทธิเนี่ยก็ขึ้นกับแค่ตัวของความเข้มข้นจากภายนอกเนาะอันนี้ก็เป็นสำหรับของ simple diffusion เพราะฉะนั้นถ้าเขาให้กราฟการลำเลียงมาก็ควรจะเป็นอย่างควรจะยากได้เนาะระหว่าง simple diffusion กับ carrier mediated transport เนาะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of school